Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Erkeç sakalı ya da latince adıyla Filipendula ulmaria, gülgiller yani rosace ailesinden hoş kokulu, nemli çayırlarda ve su kenarlarında yetişen çok yıllık bir bitkidir. Yaprakların kara ağaç yaprağını andırması nedeniyle ona latince ulmaria yani kara ağaç benzeri denmiştir. Kara ağaç videosuna hatırlarsanız kara ağaca latince ulmus deniyor. Avrupa ve Kuzey Anadolu'da yaygın görülen bir bitki olan erkeç sakalını çayır melikesi, paşa sakalı ya da keçi sakalı da değil. Türk İngiltere adalarında kırlarda çok sık rastlandığı üzere ona kırların ecesi ismi de verilmiştir. Mikrolojik bir İrlanda ve İskoç savaşçısı olan Hook Lengi, bu bitkinin suyuyla yıkanarak öfkesini bindirdiği anlatılır. Galler yöresi mitolojisinde Prens Gvidian ve Kral Matt, meşe tomurcukları, çalı süpürgesi ve erkek sakalı kullanarak bir kadın yaratmış ve ona çiçek yüz adını vermişlerdir. Bu arada ek bir bitki olarak bir süs bitkisi olan yabani keçi sakalı yani astil bitkiyle sadece benziyorlar yoksa aynı aileden bile değillerdir. Güneşli ya da yarı gölge alanlarda 1 ile 2 metre kadar uzay edilen erkek sakalı, bu yeşil yapraklara ve kümü halinde beyaz badem kokulu çiçeklere sahiptir. Bitkilik sık görülen turuncu rengi pas hastalığı yapraklarında biçimsel bozulmalara neden olur. Biraz transformlar başına dek çiçek açan erkek sakalı pek çok böcek içinde besin kaynaktır. Bitkinin hoş kokulu çiçekleri eskiden beri doğal oda parfümü olarak kullanılmaktaydı. 16. yüzyılda iç mekanlarda yerlere aromatik otlar saçmak geleneği vardı. Böylece mekanda istenmeyen kokular giderilirken mekanın çeşitli hastalıklardan arındırıldığına inanılıyordu. Erkek sakalı İngiliz kraliçesi 1. Elizabeth'in en sevdiği oda parfümüymüş. Bitkinin toprak üstü kısımlarından elde edilen hoş kokulu yağı İskandinav bal bitörü gibi içkilere, sirke, reçel ve tatlılara katılır. Bitki ayrıca diğer kesici, mide koruyucu ve ateş düşürücü etkileri nedeniyle alternatif tıpta romatizma, ateşli iltihap ve but hastalıklarına karşı da kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin köklerinden doğal siyah bir boya da elde edilir. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.